Jules likes to hike in the woods. With his compass, he can easily find his way. His compass works thanks to the Earth's magnetic field. Say, Jules, do you know what a magnetic field is? The first thing you need to know is that our planet bathes in a giant magnetic field at all times. This field is generated by the flow of molten matter at the Earth's core. The magnetic field is therefore a natural phenomenon that can be observed in a number of ways. Il y a des espèces animales qui ont développé des organes pour détecter le champ magnétique de la Terre. Ils s'en servent pour naviguer. Il y a des oiseaux qui le font. Également, euh, les personnes qui ont déjà vu des aurores boréales ou des aurores polaires, c'est euh, à cause du champ magnétique terrestre que ce phénomène-là se produit. C'est le vent solaire qui nous souffle des particules vers la Terre. Et quand ces particules-là entrent dans le champ magnétique terrestre, il y a un phénomène physique qui se produit. Ça dégage euh, de la lumière. Besides what's found in nature, there are also artificial magnetic fields, which can be generated by everyday objects. Les petits aimants qu'on utilise pour euh, tenir la liste d'épicerie sur les frigos, bon, c'est une source de, de champ magnétique également qui est fabriquée là, en, en usine. Magnetic fields are also generated by the flow of electric current. An electrical device that is turned on will generate a magnetic field. Once you turn it off, the magnetic field disappears. Le facteur principal qui euh, influence le champ magnétique, c'est l'intensité du courant électrique qui se mesure en ampères, euh, qui circule dans un appareil ou dans une ligne. Et aussi, l'autre facteur, c'est la distance à laquelle on se trouve de la source. Magnetic field strength is measured in units of Teslas. Un Tesla, c'est un champ magnétique extrêmement puissant. On ne retrouve des champs magnétiques d'un Tesla qu'à l'hôpital ou à la clinique où il y a des appareils de résonance magnétique. However, the magnetic fields to which we are all exposed are much weaker, so much so, in fact, that they're measured in microteslas. Quand on parle de Tesla, de millitesla et de microtesla, c'est difficile à imaginer. Mais si on faisait une analogie avec un mètre, on connaît les millimètres qui sont tout petits, mais il y a aussi des micromètres, c'est un millionième de mètre, donc c'est tout petit. Pour avoir une idée, le diamètre d'un cheveu, c'est d'environ 75 micromètres. So how strong is the Earth's magnetic field? Le champ magnétique terrestre est beaucoup, beaucoup plus faible que un champ d'un Tesla. C'est 50 millionième de Tesla. Donc c'est 20 000 fois moins que le champ qu'on a dans un appareil de résonance. Humans have lived within this magnetic field since the dawn of time, without even noticing. Le corps humain est relativement transparent au champ magnétique. C'est comme si on n'existait pas pour lui. Un peu comme une lumière passe à travers une fenêtre parfaitement claire puis se retrouve de l'autre côté intacte. Outside, the frequency of the magnetic fields beneath high voltage lines is generally around 10 microteslas or less. At home, domestic appliances will also produce magnetic fields, which can reach tens of microteslas. Since magnetic field strength decreases rapidly as you move away from the source, and given that home appliances are only used for short periods, then if we average all of these exposures, the strength of the ambient magnetic field in a Quebec home will rarely exceed one microtesla. This is far below the recommended public and occupational exposure levels. The strength of the surrounding magnetic field also fluctuates, though we don't notice. L'intensité du courant euh, va varier d'un moment de l'année à l'autre, dans le cas d'une ligne électrique, et aussi à la maison, les courants électriques qu'on utilise, certaines périodes de la journée beaucoup plus, à l'heure du souper, par exemple, et d'autres périodes de la journée beaucoup moins, la nuit. It's the same in winter. Heating uses more electricity, and by the same token, raises the strength of the magnetic field. To summarize, magnetic fields are a natural phenomenon. The magnetic fields emitted by power lines and domestic appliances are very weak. They're measured in microteslas, which are millions of teslas. These magnetic fields are imperceptible to the human body and do not pose any health risks. In short, wherever there are electric currents, there are magnetic fields. They have always been just a harmless aspect of life. So, Jules, got your bearings now? <laughs>